Ore ye yo. Buenas tardes familia, muchas bendiciones a todos. Acá haciendo una pequeña directa extraoficial, por llamarla de alguna manera, donde voy a estar compartiendo con ustedes tres cantos de Oshun, este, esta orilla y rumole tan importante para nuestra tradición. A petición de algunos hermanos que me han pedido producto de tergiversaciones que han hecho cantándole a esta divinidad debajo de un puente y ofreciendo traducciones descabelladas, producto de la imaginación de alguien. Y entonces, bueno, pues yo hoy simplemente vengo a compartir con ustedes lo que yo aprendí sobre este canto en particular. El canto es eh, Yeye Moro Eki, Se cura a la Dun Eki, Yeye Moro Oñabe. Pero se lo voy a hacer en secuencia y vamos a emplear tres cantos. Uno anterior, el canto en cuestión y un canto posterior. El primer canto es el siguiente. <coughs> Eba waki ye ye o. Mientras que el coro entonces respondería. Afidele mosun ye ye o. Afidele mo. El olorín, quien va guiando el canto, o apón, también como se le llama en Cuba, diría entonces. Eba waki ye ye o. Coro. Afidele mosun ye ye o. Afidele mo. ¿Qué significa este canto? Primero vamos a traducir una palabra clave. Ye ye. Ye ye. ¿Qué significa ye ye? Ye ye muchos lo traducen como madre y esta traducción es correcta aunque sabemos que madre más se emplea el término y ya o y ye que ye ye ahora qué es ye ye en sí ye ye es una madre es una mujer aunque y ya también significa señora no entonces ye ye es una señora es una madre que tiene grandes conocimientos. Estaríamos hablando de una mujer sabia, en otras palabras. Entonces, ye ye se puede traducir como mujer sabia o madre sabia. También se le pudiera ofrecer la traducción de anciana sabia, debido a que por lo regular casi todas las ye ye son ya mujeres de edad avanzada. No quiere decir que sean unas ancianas, unas agba agba o agba lagba, pero sí son por lo regular, mujeres ya maduras. Entonces, Ye Ye es uno de los títulos que se le ofrece a Oshun. Por supuesto, también a Yemaya, que la palabra Yemaya proviene de Ye Ye o Mo Ella. O Ye, que también es madre, Ye o Mo Ella. Pero bueno, hoy estaremos hablando sobre Oshun. Entonces tenemos en este canto ye ye. Y en los saludos a Oshun se le dice esta frase ye ye. -o. Cuando decimos Eba waki ye ye. -o. Estamos haciendo una convocatoria a que vengan a saludar a Oshun. El verbo ki es saludar. Y ki X son sustantivos que significan saludar. La acción de saludar es X o X. No es Y, Y es árbol. Y este canto en ningún momento habla de ningún árbol, por lo que no es Y, sino que es X o X correctamente. Eba waki ye ye ho. Vengan a saludar 
a la madre sabia vengan a saludar a Yeye. En este caso, por supuesto, se está refiriendo a Oshun. A Fidelemo, Oshun Yeye, a Fidelemo. Nosotros los que usamos el bronce, tendremos el bienestar de hijos. A Fide y de es bronce. A Fide y de homo. Y de homo. Bienestar de hijos o de seguidores. Pero cuando se pronuncia en el canto, no se dice a fi y de y de homo. Sino que cuando se hace la contracción de todas estas palabras, suena como a Fide de mo. Traducción completa del canto. Ven a saludar a la madre sabia o a esta mujer sabia. O Shun en otras palabras. Nosotros los que usamos el bronce tendremos el bienestar de hijos. Oshun Yeyeo, Oshun Madre Sabia. Nosotros los que usamos el bronce tendremos el bienestar de hijos. Y este Iyere, este canto en particular, proviene de varios Ordu Ifa, varios Ordu Ifa que tienen sus S correspondientes con su respectivo y tan con su respectiva narración que nos habla de lo que aconteció con Oshun cuando ofreció el bronce como uno de los elementos o materiales principales del esbo cuando ella deseaba tener hijos. Estas narraciones las podemos encontrar en el corpus literario de Ifa y CC en los Odu, Obeiwori, Obesa, entre otros. Pero este canto que es un canto original, proviene de Eses y Fa, y se utiliza para alabar a Oshun. Este canto lo hemos escuchado en ceremonias dedicadas a este orilla, en festividades, es decir, lo que llamamos tambores, etc. Ahora, posterior a este canto, este canto por lo regular, cuando se acompaña en, la, en, en Cuba, con los tambores batá se hace en un ritmo que se le conoce como yacotá. Y entonces ahí se entona ese canto con la melodía. Y después se pueden continuar con otra secuencia de cantos que se mantengan bajo esta misma métrica de saludos a Oshun. Y entonces, posteriormente, podemos cantar bien varios, pero voy a hacerle la secuencia con el siguiente canto, que es el canto que realmente me han preguntado por su traducción o significado, sentido, etc. Que el canto también por lo regular se entona con el toque de, de Batá, Yacotá, y tiene su vire, como le dicen los tambores. Entonces el canto dice, Ye ye moro eki, ye ye moro eki, se cure a la eki, ye ye moro. El coro estaría repitiendo lo mismo. Que recuerden que en el canto anterior decía Vengan a saludar a la madre sabia. En este caso, bueno pues Ye ye moro eki 
Shigure hala nu egi Ye ye moro o inhabe Y luego Olorin va a dar un vire al canto Y va a decir Ye ye o inho Y el coro va a responder O inhabe Ye ye o inho O inhabe o su hijo, o ¿Qué significa este canto? Aquí vamos a traducir también otra palabra clave, que es la palabra moro, o y moro. Ye ye moro, ye ye moro. Y mo significa conocimiento. Tener el conocimiento sobre algo. Saber sobre algo. Y en este caso, oro se refiere a conversación. A la conversación, al discurso, a las palabras. Si vamos a traducir y moro de una forma literal, sería quien conoce la conversación. Pero no se traduce de esta forma literal, sino que Imoro se traduce como elocuencia o elocuente. Una persona elocuente es un título que se le da a alguien que tenga la capacidad de tener una elocuencia bien amplia, bien fluida, bien constructiva, como en el caso que nos ocupa de Yeye Moro. ¿Qué significaría la madre sabia elocuente? Es aquella señora que tiene mucho conocimiento y a su vez buena elocuencia. Este título de Moro no solo lo, lo escuchamos en Osun, sino también lo escuchamos en Obatala, donde hay un título que se le da a Obatala que se llama Obamoro. Obamoro es en este caso un rey elocuente. Un rey que cuando ofrece sus discursos lo hace con conocimiento, con palabras expresivas, etc. Entonces, Obatala también tiene esta característica de ser Imoro, de ser alguien elocuente. Entonces, en este caso, el rey elocuente, Obatala, y Ausum, bueno, pues el título de Yeye Moro, la anciana sabia o la madre sabia, esta madre de experiencia, esta, esta madre que es elocuente. Esto es Yeye Moro. Entonces, cuando decimos Yeye Moro aquí, a la madre sabia, elocuente, saludamos. Porque X es saludar. Y ella moró X. Y se curé. Y la felicitamos por su trabajo. Y se curé a la X. A la ¿Qué significa a la Aladun, que es la N, cuando se pronuncia en, en, en un yoruba bastante eh, acercado a lo nativo, la N se convierte en nasal y se omite. Entonces, por eso es que podemos escuchar Aladu. Y algunos tal vez escuchen, hayan escuchado hasta Alaito, pero no es Aladu ni es Alaito, es Aladun. Aladun, Idun significa dulzura, algo dulce algo con un sabor agradable, pero literalmente es dulce. Entonces, como atún dulce, comienza con A, por tanto, le corresponde eh, a, a forma de posesivo, le corresponde a la. Entonces sería al atún. Y al atún significa la dueña, en este caso, refiriéndose a Shun, la dueña de la dulzura. 
al álbum, otro título que se le ha dado su oriquí, esto se llama oriquí, son palabras alegóricas, son palabras de exaltación hacia características determinadas de un orilla. Entonces tenemos aquí al álbum, a Oshu, donde su planta principal, dicho sea de paso, es el Ewe Aladun. Y el Ewe Aladun es la que se conoce en Cuba como eh, hierba de conejo. Nosotros la conocemos como hierba de conejo, que es una, es una planta que usted la, la come y su hoja es dulce. Su hoja es dulce. Aladun, Ewe Aladun. Entonces, cuando estamos diciendo, y se cura Aladun aquí, quiere decir que por su buen trabajo, felicitamos a la dueña de la dulzura al saludarla. Y ella moró, oñijabe. Vuelve otra vez a repetirse. Y ella moró, aquella madre sabia, elocuente, oñijabe. Y aquí en oñijabe es donde se complica un poquito la situación. Orozum, exactamente, Orozum, como dice Raúl Griñán. Eh, saludo a mi hermano Raúl y a todos los hermanos que están conectados, que discúlpenme esto, yo no lo avisé, no lo anuncié, esto de momento eh, me inspiré y quise hablar un poco de Orozum, debido también a que he recibido muchos comentarios, muchas peticiones específicamente sobre este campo. A esa planta exactamente se le conoce en Cuba como Orozum. Aladdin, el wea Aladdin en Yoruba. Entonces, eh, y se cura Aladdin aquí, y ella moró, o ñiabe. Bien, pues, la palabra ñi, que en, cuando se escribe en el, en el Yoruba ya escrito, es con Y y N. Es decir, sería yin, pero se pronuncia ñi, porque todas estas escrituras de Yang, Yen, Yin, Yong, Yun se convierten en ñ a la hora de decirlas. Entonces sería ña, ñe, ñi, ño, ñu. Por lo que aquí Yin sería ñi. <coughs> y la palabra ñi significa adorar o alabar. Por esto es que nosotros, por ejemplo, decimos el amo y boru, el amo y boye, el amo y boche. O como en Cuba, que cuando ofrecemos coco, o sea, ofrece coco, o llámese también a Orumila, ahí fa, decimos Orumila muy boru, Orumila muy boye. Orumila moji boji se, oluo moji boru, oluo moji boji, oluo moji boji se, oyubona moji boru, oyubona moji boji, oyubona moji boji se. Ahora qué pasa que este moji se ha convertido en, en magi, en magi y se ha deformado. Donde hoy en la actualidad eh, muchos dicen orula magi boru. Orula Maji Boye, Orula Maji Boye, Orula Maji Boro, Orula Maji Boye, Orula Maji Boye, o Maji Boya. Cuando realmente es Moji Boru. Eh, ela Moji Boru, Ela Moji Boye, Ela Moji Boye. Quiere decir que Ela, yo te adoro o yo te alabo al ofrecer los sacrificios, que los sacrificios, los sacrificios sean aceptados y sean eh, aprobados estos sacrificios que se realizan. Entonces, en este caso, Pudiera ocurrir lo mismo cuando decimos, cuando decimos, y ella moró, oñi, oñi, en este caso, él o ella alaban, y abe pudiera ser, abe como una sola palabra, abe, -e, abe, que es el abanico, abe, una de las herramientas principales de Zoom, pero pudiera ser por separado. A, que proviene en este caso de agua. Y B, que significa suplicar. 
Entonces pudiera ser que a esta eh, madre sabia, elocuente, le la adoramos, es decir, estamos alabándola mientras le suplicamos. Una de las posibles traducciones de esta última frase. Puede ser que la estamos alabando con el abanico. También es otra posible traducción. Pero también puede ser que la alabamos solicitando la bendición, que en este caso ya no sería A, B, es decir, A y B, E, B, sino que no sería B, sino B, que es con la letra G, B, que en español no tenemos lamentablemente el equivalente de esta letra. Entonces pudiera ser A, B, como que bendice. B es bendecir. Cuando decimos, por ejemplo, Orumila veo que Orumila te bendiga. En este caso, Osun veo que Osun te bendiga. Entonces, Oñabe, Oñabe, nosotros adoramos para solicitar la bendición. Pero, ¿qué sucede? Las traducciones, cuando uno va a hacer una traducción, o uno toma alguna traducción de alguien y la analiza, además de tener un conocimiento sobre la lengua yoruba muy necesario para el momento de una traducción, se necesita un contexto o una coherencia dentro de esta traducción. Y en este caso tenemos a una palabra clave que es aladun. Entonces, si en el mismo canto, se está haciendo una alusión a Oshun como dueña de la dulzura, es muy probable que cuando se dice ye ye moro oñiagbe, aquí se esté refiriendo a la miel. Y ya en este caso hay que unir O con Yin. Se une y se convierte en una sola palabra que se escribe Oyin, pero se pronuncia Oñi, que Oñi sería miel de abejas todos sabemos la predilección de Oshun por esta ofrenda en particular a Oshun le encanta la miel y aquí pues cuando decimos ye ye oño pudiéramos estar hablando de miel hacia la Anciana esta, hacia el título de Oshun, la anciana sabia. Oñabe. Oñabe es como que ella bendice con la miel. O bendice con la miel. Estaríamos entonces, eh, yo no voy a categorizar ninguna de las traducciones que he ofrecido. Aunque a mí en lo particular, por lo antes explicado sobre el contexto, me gusta mucho más esta de oñi como miel, a no separar el término o ñi, de adorar, alabar, me gusta más oñi como tal, como miel. Porque anteriormente ya están hablando de aladun, están hablando de la dueña de la dulzura. Entonces cuando vamos al canto, ye ye moro eki, ye ye moro eki, y se cure aladun eki, y ella moró oñi habe. Y a los de oñi ho, oñi habe. Y a los de otro de los títulos de Oshun también. Aunque es un título en el B también. Es un tipo de B que se llama así, y a los de. Y a los de también es un cargo, una, una posición o, o un título que se le ofrece también a las mujeres en la sociedad yorubá. Especialmente se traduce como la dueña del mercado, como la primera dama, etc. Una, una mujer muy influyente dentro de la sociedad yoruba. Pero bueno, Yeye, que es el título más significativo de Shun. Yeye Oñi O, Oñi Abe. O Oñi Abe, O Oñi Abe. Quiere decir que con miel, con la miel le suplicamos, o con la miel ella bendice. Pueden ser ambas. Entonces tenemos el canto completo. 
tenemos el canto completo que la madre sabia elocuente a la madre sabia elocuente saludamos la felicitamos por su excelente trabajo o por su buen trabajo la felicitamos simplemente por su trabajo por lo que hace a la dueña de la dulzura a la dueña de la dulzura nosotros le suplicamos con miel o ella a través de la miel o con la miel ella nos va a bendecir entonces luego de este canto por lo regular se continúa una secuencia donde viene otro canto eh, a, a, a Raúl Griñán me pregunta el significado de Yeye Matero eh, en este caso puede provenir ero, en ero, la palabra ero significa cualidad consoladora, calma, paz. Vamos a traducirlo simplemente como paz. Entonces, ma, que sería con doble a en este caso, ma es como habitualmente, algo que se hace habitual o constantemente. Entonces, cuando decimos y ella matero, estaríamos hablando de una mujer sabia que constantemente va a propiciar la paz o la calma. Entonces es como una mujer que viene, eh, una anciana, una, una mujer sabia, que viene a apaciguar constantemente algún tipo de situación, algún tipo de disputa, de algún tipo de, de insatisfacción, etc. Esta Yeye Matero es una forma de decir que es una mujer que viene a apaciguar las cosas. Eh, y sabemos bien que eh, en el Corpus Literario ICC, Ifaro nos enseña en el Ordu Oshetura, que dicho sea de paso, hoy a las 9 de la noche tenemos una cita para estar hablando sobre el Ordu Oshetura y en el Ordu Oshetura la figura de la mujer se hace muy importante y Oshun sobre todo. Y se nos enseña en varios versos la importancia de Oshun en Oshetura. Pero hay un canto muy significativo que dice Tobinilero Bawabo Tobinilero Kio Bawabo Ero Quiere decir que las mujeres son las que dan Ero las mujeres son las que traen la paz, esta cualidad de consolar, esta cualidad de apaciguar, pacificar. Entonces esto vendría siendo Yeye Matero. <coughs> Continúo con <coughs> un tercer canto <coughs> que se entona también en festividades dedicadas a este orilla Oshun o en ceremonia donde también alaba las virtudes de esta orilla. Y el canto dice, El coro respondería, Oji se o dará balago, moyu bragada. ¿Qué significa este canto? Oji se iguama. Se está solicitando mediante esta frase que no cometa errores en su conducta habitual o en su comportamiento habitual en lo que hace que no cometa errores igua en este caso traducido no como carácter sino como conducta o comportamiento o modé o modé significa niño pequeño Omo de casi leyo, ni lo yo. Dice que al niño pequeño ponle una atención individual.
individual, una atención individual, pon tus ojos en él. Como de casi leyo, balanilo yugo. Balanilo yugo. En otras palabras, te está diciendo que cuide muy bien al niño pequeño. Ustedes saben que Osun está vinculada a el cuidado postnatal y cuidado infantil. Entonces Osun es como una especie de nodriza que cuida a los niños pequeños. Entonces aquí el canto ya nos está hablando sobre esta característica de Osun. <coughs> que el niño no cometa errores en su conducta. Ustedes saben que los niños por lo regular son muy dados a cometer errores en su comportamiento habitual. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son niños y no saben. Y el niño, usted lo ve, que quiere agarrar un cuchillo. Y muchacho, suelta el cuchillo ese. Y el niño se quiere subir en, un, en, un, en una escalera. Bájese de la escalera, muchacho. Y el niño quiere hacer esto y el niño quiere hacer lo otro. Y el niño se quiere subir encima de una mesa. Y el niño quiere tocar el fuego. Y el niño quiere, el niño quiere, el niño quiere. El niño entra en muchos peligros producto de su propio desconocimiento de su propia inocencia entonces aquí Osun en este canto se advierte de que, de que para evitar cometer los errores habituales de la conducta ¿sabe, no? pudiéramos decir indisciplina en otras palabras ¿no? porque es indisciplina vamos a traducirlo así los niños son indisciplinados ahora no es una indisciplina a propio intento es decir no es una indisciplina no es una indisciplina eh, mala sino que es la propia indisciplina de los niños ¿no? donde a los niños hay que educarlos, hay que corregirlos. Y aquí, bueno, pues que no cometa errores en su conducta habitual, es decir, basado en la indisciplina del niño, a este niño pequeño, o modé, te explican bien que es el niño pequeño, o modé casi leyó, bala, bala, ni lo yugo, a este niño pequeño, pon los ojos en él, quiere decir, vigílalo, en otras palabras, vigílalo, Vigílalo, hay que estar al cuidado de este niño en lo, en, lo, en lo particular. Entonces, después el coro va a responder. Moyumba, Moyumba, Oshise, Odara, Balago, Moyu, Bagada. Mo, yo, yo, Yu, Iba. Se contrae como Moyuba. Moyuba significa yo rindo homenajes o yo rindo pleitesías. En este caso, por supuesto que nos estamos refiriendo a Osun o a toda aquella madre que cuide a los niños pequeños. Quien dice madre, dice una nodriza, dice la encargada, aquella que cuida, que cría a un niño. Moyuba. No, yo baja, rindo homenaje, yo rindo, yo rindo homenaje. O si se odara por su buen trabajo, o si se odara, balago, moyu, bragada, por el buen trabajo de rescatarlo, de no cometer estupideces. En este caso, eh, Balaco es de no cometer las estupideces, pero se traduce así, es decir, se traduce así de esta forma, porque los niños realmente cometen estupideces, pero estupideces que son propias de los niños, son propias de, como ya expliqué anteriormente, propias de su inocencia, pero el niño comete errores. Y entonces, eh, acá el canto nos habla de que eh, se rinde pleitesía de que no cometa errores y esté bien. O si se ordara, o si se ordara, que esté bien.
Y hacer, te respondo un ratito más. Entonces te dice que rescata al niño de esta situación. Entonces, desde lejos, Moyu Bragada, desde lejos yo pongo los ojos en él. Quiere decir que desde lejos yo lo estoy mirando. Bien, en otras palabras, vamos a hacer el canto completo y la traducción completa. Oh, Jiguama. Que ya aquí el tambor cambia. Tiene otra, otro, otro ritmo. Oh, Jiguama. Omo de casi leyo, para ni lo yo, moyu ba, moyu ba, o jise, o dara balago, moyu bragada. Ya bueno, pues después continúa. Yo ni guaylere, ye ye o ni ye ye guaylere, wa. Yo ni guaylere, ye ye o ni yo. Y así, bueno, pues todos los cantos de Ocean que se puedan hacer en esa secuencia. Pero la traducción de este en particular, que no cometa errores en su conducta habitual. O si se iguama, o mote casileyo, baranilo yu. A este niño pequeño hay que vigilarlo, hay que estar mirándolo bien. Eh, hay que estar mirándolo bien. Moyu baja, moyu baja. Yo rindo homenaje, rindo homenaje por el trabajo de, por el buen trabajo de estar velando a este niño. Yo lo estoy vigilando desde lejos. Entonces, pues bien, mis queridos hermanos, tenemos los tres cantos. Tenemos... Tenemos el primer canto de. Tenemos el primer canto de. De. El Bawaki Yeyeo. El Bawaki Yeyeo. Afiteremos un Yeyeo. Afiteremos. Donde el canto ya nos está hablando que nosotros, los que eh, utilizamos el bronce, vamos a tener bienestar de niños. Vamos a tener el beneficio de los niños. Después canto y el Moro X, bueno, pues estamos saludando a Zoom, aquella, aquella madre de la dulzura, aquella dueña de la dulzura, y nosotros estamos implorando entonces con, con miel, o ella con la miel nos está bendiciendo, o simplemente la lavamos también para que ella nos bendiga, o le imploramos para esto. Eh, y luego, bueno, ya el tercer canto de esta oportunidad nos habla sobre... Eh, nos habla sobre el, el cuidado que se debe tener, es decir, habla sobre las, las bases de la educación hacia un niño pequeño y que hay que estarlo vigilando, que hay que estarlo observando, que hay que cuidarlo para que el niño no cometa los errores propios de los niños. Este canto, por supuesto, que se puede trasladar a un contexto cuando se está en un tambor y alguien está cometiendo alguna indisciplina se le hace un, como una especie de comparación, una homologación como con un niño y mediante el canto se hace una advertencia de que alguien, una persona determinada, incluso puede ser de cantante a cantante o hacia alguien que esté ahí en la festividad, se le puede estar dando la indicación a alguien mediante este canto, es eh, vigílalo, vigílalo, vigílalo que puede estar cometiendo un error en su conducta habitual. Entonces, vigílalo. Oye, sí. Oye, se iguama. Oye, se iguama. O modeca si leyo para ni lo yo. Ponte para él. Y te va a responder la persona. Moyuba. Moyuba. Oye, se o dará para go. Moyu Bagada. Yo, yo lo estoy mirando, estoy viendo lo que está haciendo. ¿Mm? Estoy viendo lo que está haciendo. Entonces, bueno, eh, por supuesto que por acá no puedo ofrecerlo todo. Eh, en los cursos, cuando yo impartí los cursos, según algunos, yo eh, estafo a las personas haciendo los cursos. Cuando yo impartí los cursos sobre eh, la liturgia, 
que se impartió en Cuba, eh, estos cantos y muchos más, yo los expliqué dentro de las clases. Es muy posible que para eh, el mes de julio yo retome una vez más estos cursos, independientemente de que estoy impartiendo cursos de procedimientos y liturgias ICC, hay algunos hermanos que tal vez quieran primero arreglar su casa para luego entonces visitar la casa del vecino. Y eh, voy a hacer la convocatoria y todos los que estén interesados pueden entonces matricular en la nueva... No tengo cinco escuelas, yo no tengo cinco escuelas, yo tengo una sola. Y... En esa escuela impacto lo que me fue legado. Ok, he tenido maestros, he tenido instructores. Y bueno, hoy tengo mi derecho también a, ¿por qué no?, transmitir lo que me fue transmitido. Evidentemente, a mí me costó, a los que deseen también obtenerlo les va a costar. No soy un vendedor de cursos, como algunos me han dicho, simplemente exijo o solicito o pido una remuneración por mi trabajo y por mi tiempo. Eh... Y bueno, voy a volver a abrir ese curso, pero no lo voy a abrir tan pronto porque eh, abrí un curso sobre el EBO que va a comenzar en el mes de junio, donde ya a partir del mes que viene voy a abrir ya las posibilidades a la matrícula. Hoy voy a hablar en el horario de la noche, ya que voy a hablar acerca del EBO y de Ocea Turá como Adabo. <coughs> voy a estar hablando un poco sobre el tema de las matrículas en el curso de EBO, en este caso EBO de tablero, EBO para los abogados. Y eh, bueno, mis hermanos, espero que la información que he compartido acá con ustedes les haya sido de eh, utilidad para quienes tal vez no, no lo sabían, para los hermanos que me solicitaron estos cantos. Y bueno, me despido de esta forma, pidiendo que nuestra madre Oshun siempre me los bendiga y me bendiga también a mí y a mi familia. Entonces, bueno, pues, eh, Ricardo, eh, hoy a las 9 de la noche, 9 de la noche hoy, exclusivamente sobre Oche Turán. Entonces, me despido de ustedes de la siguiente forma, <coughs> haciendo una secuencia de estos tres cantos eh, que compartí con ustedes el día de hoy. Eba, waki, ye, ye, ho. A vida de mosu ye ye o a vida de mo o su ye ye o a vida de mo ye ye o a vida de mo ye ye mo ro e ki ye ye mo ro e ki se cura la dunge ki ye ye moro o ni habe ye ye moro e ki ye ye moro e ki se cura la dunge ki ye ye moro o ni habe ya lo de oñi ho, oñi habe, ye ye oñi ho, oñi habe, ye ye oñi ho, oñi habe, o si se iwa ma, o si se iwa ma, o mo de casi le yo, ba ni lo yu ho, mo yu ba, mo yu ba. O jinse o dara barago, mo yu bagada. Mo yu bao su, o de ye, yeo.